அனைவருக்கும் வணக்கம் அமீரகத்தில் நடந்த முக்கிய செய்திகள் குறித்து தற்போது காண்போம் அமீரக பணத்தை அவமதித்ததாக துபாய் காவல்துறை இளைஞர் ஒருவரை கைது செய்துள்ளது சமூக வலைதளங்களில் இளைஞர் ஒருவர் பதிவிட்டுள்ள வீடியோவில் தும்மும் போது தனது முகத்தை துடைத்து கொள்ள அமீரக பணத்தை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின் அடிப்படையில் அந்த இளைஞர் மீது தகுந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்க இருப்பதாக காவல்துறை தெரிவித்திருக்கிறது இணையதள குற்றவியல் தடுப்பு விதிகளின்படி நாட்டையோ அல்லது அதன் சின்னங்களையோ அவமதித்த குற்றத்திற்காக அந்த இளைஞருக்கு ஒரு லட்சம் திராம்ஸ் அபராதம் விதிக்கப்படுவதோடு சிறை தண்டனையும் கிடைக்க வாய்ப்பிருப்பதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் மேலும் அந்த இளைஞரின் புகைப்படத்தை சமூக வலைதளங்களில் முகத்தை மறைக்காமல் பதிவிட்டுள்ளனர் கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக அரசின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை விமர்சிப்பவர்களின் புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடுவோம் என போலீசார் அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது துபாய் சாலை மற்றும் போக்குவரத்து ஆணையம் வாகன ஓட்டிகள் இனிமேல் பார்க்கிங் கட்டண டிக்கெட்டுகளை தங்களது கார் முகப்பில் வைக்க வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை என அறிவித்துள்ளது வாகன ஓட்டிகள் தங்களது கார் பற்றிய விவரங்களை தாங்களே பதிவு செய்யும் விதமாக தொடுதிரையுடன் கூடிய பார்க்கிங் எந்திரங்கள் இன்று முதல் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டதுதான் இந்த அறிவிப்பிற்கு காரணம் துபாய் ஊடக அலுவலகம் கடந்த ஜனவரியில் போக்குவரத்து ஆணையம் புதிய பார்க்கிங் இயந்திரங்களை பொறுத்த இருப்பதாக அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது போக்குவரத்து ஆணையத்தின் குறிக்கோளான ஸ்மார்ட் துபாய் மற்றும் மகிழ்ச்சியான மக்கள் என்பதனை வலியுறுத்தும் விதமாகவும் வாகன ஓட்டிகளின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் விதமாகவும் இத்திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது பணம் செலுத்தி பார்க்கிங் டிக்கெட்டுகளை வாங்கும் முறைக்கான சிறந்த மாற்று திட்டம் இதுவாகும் என ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இயங்கும் சுரங்க நிறுவனம் ஒன்றில் பணிபுரிபவர் இஸ்லாமிய வெறுப்பு கருத்துக்களை பேஸ்புக்கில் பதிவிட்டதற்காக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸை பரப்பியவர்கள் டெல்லி முஸ்லீம் மாநாட்டிற்கு சென்று வந்தவர்கள் என பேஸ்புக்கில் அவர் பதிவிட்டதைத் தொடர்ந்து அவருடைய வேலை பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது மட்டுமின்றி டெல்கி கலவரத்தை தெய்வீக நீதி என்றும் பீகாரை சார்ந்தவரான குப்தா பதிவிட்டுள்ளார் இந்த கலவரத்தில் ஐம்பதற்கும் அதிகமானோர் கொல்லப்பட்டனர் பலியானவர்களில் அதிகமானோர் முஸ்லிம்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு அவரை அந்த சுரங்க நிறுவனத்திலிருந்து வேலை நீக்கம் செய்துள்ளனர் ஏற்கனவே இந்த மாத தொடக்கத்தில் அமீரகத்தில் வேலை செய்யும் மூன்று இந்தியர்கள் சமூக ஊடகங்களில் இஸ்லாமியவாத கருத்துக்களை பதிவிட்டதால் வேலையிலிருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் கடந்த இருபதாம் தேதியே இம்மாதிரியான செயல்கள் குறித்து இந்திய தூதர் பவன் கபூர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் இந்தியர்களை எச்சரித்தது குறிப்பிடத்தக்கது உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்ட் தமிழ் நியூஸோட முக்கிய செய்திகள் பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உடனுக்குடன் செய்திகளை பெற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் ஆதரவு எங்களுக்கு தேவை